të respektuar shikues të televizionit djeli, kemi tëftuar për intervist luftëtarin dhe veprimtarin, dikur gazetari Radios Kosova e Lirë, më vën gazetar i Radio Zëri Liris, që ka transmituar program në zonat nën kontrol të ushtrisë të shlirimtare për preshev me dvegje Bujanovc në vitin 2001, zotrion Selim Zeqiri. Mirë se erdhët në studio në televizionit djeli. Mirë se gjitha, fërë njërët. Luftës u shtrisë të shlirimtare për preshev me dvegje Bujanovës, ju i keni bashkuar që në filim, aso kohë e kishit ndërprej punë në radion Kosova e Lirë, në Prishtin, dhe ju kishit bashkuar radhëve të shlirimtareve në Kosovën lindore. Si ndodhë kjo? Po, fërë njërët për ftesën, Në vitin 2001, me qenë se ishte bërë një vit nga Dalian Sken e ushtëris limdare për përshev me dvejtë dhe bjanos, dhe unë isha pëntor këtu në Prishtin, një kosë ishte dhe student, dhe duke i para të djem që përbalëshin me një konfrontim të ashpër, nuk ishte më vlerë asë puna, asë studimi, dhe mu dashtë të ndërprej që të bashkan gjitëm me ata shokë dhe në këtë më njërë ju bashkan gjitëm me 22 janartë të vitit 2001 në dobrësin që vazhdum të bëjmë për pjekjen si të gjithë shokë tjerë për të adhonë kontributin tonë në ato zona që ishte hapë një front i një luftimi shumë të rezikshëm, edhe pas marimit luftës në Kosovë, situata ishte shumë e vështirë për banorët e përshevës, dhe në këtë mënyrë, u deshë që të mobilizohemi dhe të përgjigjemi edhe ne kërkesave të ushtëri shlimtare për përshevë me të vejtë bjanës. Kur është të meluar radio stacioni Zëri Lirisë, Në cilin vend dhe ishte vendosur aparatura kësaj radioje? Pas i u në kadrum në dëbrosin në radhët e ushtarve, me njështë të 6 janar, viti 2001, ushtë bëjë një vjetori i daljes në sken të ushtëri shlirëmëtare të preshevës me dvegjes dhe bjanocit, dhe a i manifestim ka që i madhë, i ndjekur prej medjave dhe me një ndikim të veçantë, Unë kisha vetëm 4 ditë që isha radhit në ratët e ushtëris, u diskutua në shtabin e përgjithshëm që të bëhet një medium, një radio që do t'jap lajmet bërimore, dhe do t'interpretoj në frekuencat e një radioe, dhe une pasi që isha punëtor në radio në Kosova Lirë nga gushti i vitit 2000, në nëdhët e nënë, në faktë, Kisha një përvoj dhe me djume që erdhen për të ndjekur 26 janarin për të përcjelur në një farfor me ato erdhen i morën skenat, i morën fotografit, i morën lajmet dhe pas taj shkuan, kështu që neve nuk në mbeti asë gjënë e gjithë e bëm punën tonë dhe nuk kishim diqka që të bëjmë për vetën tonë, për shtabin e përgjithshëm, për ushtarët, për lavdinë e tyre, për historinë dhe fillun të diskutojnë se si mund të bëhet, si mund të gjejmë disa gazetarë, si mund të gjejmë disa njerëzë. Dhe filloj aty ideja që të bëhet një radio dhe fillun shtabi të apranoj një kërkes të tilë prej ushtarve të ndryshëm, për edhe komandantë të cilët e inicun këtë pun, dhe faktikisht për një muj rreshtë u bë një pun e madhe, dheri në përgaditjen edhe të hapjes një radioje. Qëllimi ishte që agjensit e ndryshme, mediumet e ndryshme, të marin lajme dhe të të nga dora e parë. Dhe në këtë mënyrë, unë shpreja ga të shmërin, që të angazhohem thjeshtë, të japë një kontribut në drejtim, por duke pas parasysh se së kishte njerëzë të profesionit gazetarizë dhe montajerë dhe teknikë, që radio e kërkon një angazhim pak më zgjërumë, e kisha frikë edhe unë, mirë po 
në fshatin Dobrosin, u vendos për shkakt edhe të siguris më afer kufinit, po edhe të larkësis nga sulmet e mundshme që ndodhëshin edhe jo rrallë herë. Dhe për këtë arsye, u bë hapja e një bunkeri të improvizuar në form të një studioje, që punua në ushtarët aty me një zelt madhë, sepse e dinin që prej aty dhëtë buroj pas taj zëri i tyre, ku dhëtë dëgjohat e familjartë e tyre, dhe në këtë mënyrë arritëm që të bëjmë hapjen pas taj pjesët tjera u dashkët që të sigurohen në ndim edhe të njerëzve të ndryshëm, që dha një kontribut shumë të madhë, dhe për këtë arsye, quet një vend mohla e kuqe në daljet të dëvrësinit, edhe aty ishte pika dhe kryesore gjatë kohës dë vitit 2000 dheri përfundimin e djetorit ku ushtria qëlirimdare të riumfoj duke i shpërthuja dhe kufinin në fshatin konqull, gjithashtu edhe dalja e ushtarve në zonën e bianocit që ranë në fshatin tërnac, dhe ata e manifestun djetorin ose vjetorin, në momentet e vitit tri, komandant Leshi e ngriti flamurin në fshatin tërnoc. Kështu që u bë një zjerim dhe kërkon të nevoja në njërë që të informoheshin populata që të mos iknin të ndin zërin e bive të tyre. Dhe kjo ishte ajo forma që u angazhuam pas taj me një të them me një frikë të madhe, sepse ishte përgjithësia madhe, kur të mungojnë ekipi edhe i montajës edhe ekipi i teknikve. Dhe në këtë mënyrë, erdi ideja dherin për fundim që pas taj diku me 21 shkurt të vitit 2001, të vjenë edhe teknika edhe antena për transmitimin e kësaj frekuence, me qenë se frekuenca e radios ishte her një qene një, her një qene pes, her një qene tre, për shkak dhe thot të përgjimeve që bëheshin në pengonin në frekuenca, dhe në këtë mënyrë arritëm dhe thot të hapim bunkjerin për radio, dhe në këtë mënyrë filloj me një farë mënyre dhe me 23 shkurt, veç fillun edhe lajmët të regulta të interpretohen. Kushe soli teknikën, sepse në rëthana lufte nuk ishte lehte dhe të bëtë bartja se vendosja e teknikës? Nuk ditë ashtë sa mund të kemë të drejtë në teknikën e radioes transmituesi dhe ato mjetë të tjera bartëse dhe antenën. Ishte një ndim shumë e madhe që na vizitoj në datën 21 profesori i radios Kosova Lira, me Tjerici, me Valdet Hotin dhe dy teknikë tjerë që i këshin marë me veti dhe bëm montajën e tyre, por pas ta i kuptuam se bartës i kësaj teknike dhe përgjegjes i kësaj teknike ishte një qytetar, një fshatar i Luçanit, që ishte në gjatë Beluli, ku edhe me sa di unë edhe ka qenë një lojë përgjesi ndoshta indirekt apo indirekt edhe i teknikës së Radios Kosova e Lirë. Një kontribus i madhë, jo sa i kohë që unë e qmoj dhe vlerësoj punën dhe kontributin në kohën cilën e ka dhonë, një njëri i gatshëm për gjithë shka, dhe kështu që a i u kujdes për bartjen dhe sielnjen e teknikës deri në dobërësin, Stafi i Radios Kosova Lirë erdhen për të bërë hapjen dhe në të qaste sigurisht u duk që edhe profesori nuk e kishtë ditë se unë jam aty dhe kur unë pa u gëzu shumë dhe tha pa si që tjenë ka dhe selimi aty kjo pun do tjetë në durë të sigurta dhe do tjetë shumë me sukses të mirë. Shtu që ne e morëm për gjithësinë dhe në këtë mënyrë i zgjodhëm edhe një dy teknikë i aftësum në mënyrë intenzive me ndimësit që në erdhen nga Radio Kosova Lirë. Dhe ata e bënë punën e vetë e mësun, kështu që vazhdum 
interpretimin e këtyre informacioneve që dilnin nga burimet e drejt për zdrejta në dëbrosin dhe pa dyshim bashkëpunimi i shtabit për gjithëshëm po edhe i grupit negociator politik që ishin ata e këshin kuptuar se me të vërtet kjo ishte një medium shumë e rëndësi për kohën që ishte edhe situata e tjil mirë po është hera e parë tani që japim një intervju deri sot nuk është përmend Radio Zëri Liris, kështu që më vjen keqë, pëse deri sot kam bet i heshtur dhe i vdekur, dhe gjithmonë me ndoja që duhet fillojmë të nxalim, sepse unë kam pritur gjithëherë që me djumet lokale televizionet, radio që egzistonin edhe mas luftës, është dashë që të spaku të meren me këtë punë, për nuk ka bërë asë kush, asë një levizje, asë intervista, asë i ka interesu, që të meren dhe thot me për cilin e një njarje jashtë zakonisht rëndësishme për luginën ose Kosovën lindore që e quanim gjatë asaj periude dhe në këtë mënyrë tani shotë rrugës se më du të bëjë diçka dhe të djet se vërtet populata e mbetur në përshtëpit e tyre të izoluara gjatë asaj kohë dhe bit e tyre që kishin dalur për ta kërku të drejtën e vetë, ishte shumë e rëndësi që ata me padurim e pritnin informacionin që dhe dal nga mediumi ose radioja zëri i liris. Kush ishtë të staf dhe sos gjaste tërmini editor? Kuna pranova përgjësi në krije këput si redaktor, si kryre redaktor i ati mediumi, pastaj ishte edhe se ferë i sufi, mjek që ishte nga zhegra, dhe a i dha një kontribut jashtë zakonisht të madhë, për arsuje se ishte maj pje, kur kishte përvoj pak më shumë, po edhe ajo zhvillimi i kontaktit me njerëzit një huria ati, ishte për mu një gjë e veçantë që i jepte një kuptim shumë të madhë. Formulimit të lajmeve për të arruetur edhe qëtsin të këpo pëllata, po edhe duke e rujtur atë interesin politikë edhe të ushtëris edhe të ushtarve dhe në përgjësit për pëllatës atje. Pas ta ishin dy teknik, ishte Ebin Latifi nga fshati Letovic dhe Ahmed Kadriju nga fshati Bilac dhe më vonë erdi edhe nga zona e preshevës Arbër Ibrahimi që u inkuadru në radio dhe pas ta ishte edhe një ndimes, sepse pak u zgjëru rethi, kishim një objekt, një shtëpi që e morëm aty në fshat, improvizum në form të një redaksie, dhe në këtë mënyrë pas ta i puna jonë filloj të marë një kohje pak më të mirë, mundoheshim pas ta i të përcilnim aktivitetet, se të gjitha aktivitetet që kanë tjenë, mërenda shtabit për gjithëshëm nuk filonin pa qenë prezent edhe një gazetar i Radio Zëri Liris në mënyrë që burimin e partë lajmeve të bëjnë radio. Me qenë se ishte si ide dikur të formohet si loj agencioni i lajmeve, mirë po nuk arritëm që të shkojmë deri atje, sepse marveshjet hesnen me hapa shumë të shpejt dhe erdi deri të demobilizimi pastaj në fund që do të flasim më vonë. Kush ishte falës në radio? Apo keni pasur? Kryesisht isha unë, kryesisht isha unë, sepse duhet i bëj edhe lajmet edhe atë politikën e daktu se gjithmon konsultim me sdomos të ndjerin tani Jonuz Musliun që ishte drejtori politiki ushtëri shlimtare për përshime të vetë dhe bjanoz po edhe me komandant e zonave dhe dakordimi dhe thot gjithmoni jo në ishte interesi që ne të mbaj moralin e ushtarve, gjithashtu edhe të familjarve 
dhe një kostisht të sielim informacione burimore të sakta, të drejta, në mënyrë që ta zbusim sa të kudo situatën që ndodhej në të ku atje. Dhe në këtë mënyrë, u dashke që ti dalim zotë kësaj pune, ndoshta me amatarizm në lëmi të caktuara të drejtimit kësaj radioje, po me gjithat në të ko nuk shikoj profesionalizmi, njerëzve interesante një lajmë të dëgjojnë diqka, e këshin mësuar popullata që gjithmonë në orën 4, në orën 6 mëdhet, të prisnin në radio të tyre të frekuensave, duke i kurku gjithëherë tani mas luftës në të regonin se si munduheshin të gjenjë frekuensat, për shkak se ne u dashke të ndrojmë gjdo dita, po gjdo 2-3 dit. Dhe në këtë mënirë, me padurim e prisnin, nuk ka ndodhë, nuk majnë menë që ndo një dit nuk kena mund të transmitojmë. Do të të përshdo dit, nga dita njës të një janarë që e kemi dhonë lajmet e para eksperimentale, pas taj nga njës të tretive që kanë fillu të gjitha lajmet të interpretohen në këtë kohë, sa keshim 15-20 minuta lajme, ose gjithë sëmore e keshmi me ndo një dokumentar, me ndo një koment, me ndo një analizë që bëjshim, dhe pas taj një gjithë sëmore lishonim disa kankë patriotike, Pa dyshim ishte një model, një kopje ndoshta dhe e radios Kosova e Lirë, që unë kisha punu një kohë aty, një fësha stafin dhe i disha rëthanët se në farë mënyre kam punu atje, dhe ne në natë mënyru më ndoshim të bëjmë edhe në zonë të dëbrësinit në bonkerin e radios dhe rejë lirisë. Në mosa zëtë tjetër, pushtua si ka qenë njëjtë, se jo dhe një model i radios që e keni bartë të ratje, A është mbullu teritori zonat e kontroluara nga uqe për më bë me këtë radiostacion? Po frekuencat kanë qenë atë pik, do thot që dëbrosini në pikën që kemi vendos, bunkirin, deni në Gjilan është dëgju. Dhe pjesët Preshev dhe Bianoz, fshatrat në përgjësi, do thot të kanë ka pa problem frekuencen, sepse ishte një lartësi e dukshme, Nga gjitha anët dhe në këtë mënirë i shërben të mjaft me hapsirën që i kishte. Nuk kishte shumë fort antena dhe transmitusi, po kur dëgjoja se në Gjilan dëgjoja në Kamenicë, në fshatra tjerë, ishte me të vërtet e mjaftushme për kohën që i kishim hapsirën të interpretojmë dhe të 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 radioja. Sa ka ndikuar pra zari kësa i radio e të ushtrisë lirimtare për preshev me të begje Bujanovës në mobilizimin e të rinjeve në atë kohë? Po si të temi, të është gjdo gjë që është për të arruajtur vlerën kontributi i njerëzve që kishin përbal jetën e tyre dhe pjesat qëtër e populatës që imbante gjithmonë sytë nga kodrat e loginas, prashev, bianoc dhe me dvegj, ishte një motivim shumë i madhë edhe i nënave dhe i familjarve në përgjësi, po edhe i të rinjëve të cilët me padurim prisnin që të vinë edhe të kyqë në radhat e ushtërisë. Mirë po, situata ishte e tilë që njërëzit me krenari vinin të vizitonin dhe kur vinin, vinin me friga, po kur u këtheshin, ata u këtheshin me një gëzim shumë të madhë dhe gjithmonë dhe shironin që të rinë edhe ato atë mos këthehen. Pa të shim, uniforma, struktura, përbërja e ushtarve, gjenve të ri me vullnet shumë të madhë, që kishin dali, kishin lanë punë të veta, familjarët dhe i kishin jetën në rëzikë për shdo ditë, pa të shimë se ajo i gëzonte të gjithë dhe ajo u mirë pritë shumë mirë në gjitha sferat, si radio që filoj dhe të të këthen edhe besimin në shtabin e përgjithshëm edhe në strukturat e komandave tjera, sepse pa të shimë ajo ishte një një zë, në përmjet të cilit dëgjohë krisma e luftëtarve dhe raportueshin në gjarjet për shumë zonave që ndodhën në mërënda ditës. 
Pra keni pasur bashpunim edhe me shtabin e përgjithshem të uqë për me bës me stafin e juj? Po, ne kontaktonim për zdo dit dhe gjithëherë dhe thot lajmët që i përgadisnim duhet të konsultoheshim me ndo një prej komandant vëse sikur me drejtorin politik, por ne edhe dishim politikën redaktuse ati se qëfar duhet jepet dhe qëfar nuk duhet jepet dhe si duhet dhe thot të interpretonë lajmet dhe në këtë mënyrë ishte në konqull shtabi i përgjithshëm dhe ne përshdo dit u të tani ma tje për t'i marrë edhe informacionet por edhe për zonave tjera që kishim me zonat tjera bashkëmëni me komandat dhe në këtë mënyrë dhe të 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 me shtabin e përgjithshëm ishte gjithë shka në kontrol ishte gjithë shka e qartë dhe bashkëpunimi ishte shumë i mirë bile komandant dheshi ndjeri tani ishte te përri entuziast që të abartim radion në tërnos dhe të modernizojmë ideja që thash ma heret për një agjension lajmesh dhe filum të bisedojmë në këtë drejtim që të abartim radion të rënos dhe të futën punëtor alat tjerë dhe të bëhet të aman të amerë formën e një radio e që do të vazhdoj pas taj edhe pas luftës. Mirë për rëthanat nuk shkuan ashtu si që planifikonim, për ndryshime shumë të mëdha dhe ne nuk uzonim të leviznim pa i regullu gjërat si duhet dhe në këtë mënyrë edhe përfundoj do të deri me njëste tre maj të viti 2001 i jeta e radios zëri liris. Po me faktor relevant në dërkomtar, kishit në do një bashkëpunem në atë periud kër punonit në radio? Nuk kishim dishka të veçant, përveç do të të me radion Kosova e Lirë që kishim kontakt dhe bashkëpunim dhe ndim të pandërpreshme. Me radio të aty lokale që nuk kishin ato asë radio, po ishin disa studio të cilët kishin fillu me do gjingla muzikorë, por unë gjatë luftës janë ndërpreja dhe ato, nuk ka pas dhe me thonë do një medium të lirë, dhe me ndërkomtarët ne nuk kishëm, sepse shtabi për gjithë që mi kishte kontaktët, mirë po kemi pas intervista, kemi pas analiza, komente, dhe gjithë herë do thot, ka qenë edhe zotëri Peter Fejt, Sean Sullivan që e kanë vizitu, radion dhe kanë uru do të të një medium që do të dalë nga zonët e luftës, por ta dhonë lajmin e sakë dhe të vërtetë. Që ka ndodhi me marveshin e konqullit dhe si u gjendën luftetare të ushtëris shlirimtare për preshev me të vegje bujanot pas demobilizimet? Marveshja e konqullit ishte një marveshje politike që në bas të marveshje sa e duhej të demilitarizohet struktura e uqupë më bës në mënyrë shumë të liqme dhe të regullët dhe status i ushtarve të që më bës duhet të ishte një status i amnistuar plëtsisht dhe me realizimin e gjitha kërkesave të cilët i ka parashtru në marveshje shtabi i përgjithshëm, por ja që gjithmon ne imi të humbër në tavolin, imi të humbër në marveshje, edhe kjo marveshja u manifestu shumë keq fundi i saj, Për arsuje se filoj prisha e strukturave të uqup më bës nga zona e Prëshevës, pas taj nga zona e Qarrit dhe vrasja komandant Leshit, do të razira ditëve të fundit ishin shumë dhimshme të cilët edhe me një farë mënyre i humbën vlerën dhe motivin përveç do të të pika e Turijës dhe Luqanit të cilët janë demilitarizu me marveshje, të tjerat nuk kanë pasat efekt. Por, u shtarët u shpërndan në mënyra shumë të paqarta, u shpërndan duke u largu në Gjilan, në Kosovë, për jësisht, me dit e me jave, me muaj, për ndoshta edhe me vite, po ka dhe të tjilë që nuk kanë mund edhe sot dhe kësa e ditet këthejen, që është shumë e dhimshme për arsuje se nuk nuk u përmbajt marveshja, qëfar ishte, 
Sigurisht, diplomacia e strukturave të uqup më bës nuk ishte e përkrar dhe e mbështetur e mjaftushëm edhe nga strukturat subjektet në Kosovë, po edhe në Shqipëri, që ato vdiqen në një farmlire të heshtur dhe se cili ushtar filloj të gjenë vetën në fatin e vetë si të jetë e mundshme. Pas taj edhe në vitin 2009-2003-2011 që u arestun disa ushtarë të uqëk më bëse, disa të uqëk këse, edhe pëse ishin të amnestuar me ato tortura që i bënë struktura sërbe, janë të shumë të dhimshme ku një numëri madhi tyre ka migruar jashtë dhe nuk kanë mund të gjenjë vetën në meritën e vetë që i ka taku dhe ka qene drejt e tyre. Qka do të veçonit si më të rëndësishme që u kam betur në kujtes gjatë kohës sa ka transmitu radio, apo ndo një kujtim tjetër të varuar gjatë luftës? Ato janë kujtime që zëvdesin kur, janë kujtime që për të dytë nga para fitirohen, është jetë në shta e periudës time të jetës që zdo ditë kur zgjohem e sho vetën si ushta. Ishte një knajësi shumë e veçantë, por edhe një frik, një vështirësi, sepse pjesa nëse du mund të quem ne se egziston liria, për vetëm atë ditë ku kemi qenë në dobrësin, ka qenë liri për ne. Pas taj gjithmonë kemi qenë me friga, jemi sigur sotë, për shdo moment, të bala faqum me ndjekje me friga të ndryshme, kur e shetë situatën e disa ushtarve të mjerushëm, është të tëtë shumë e randë. Dhe momentet matë vështira ishë jenë momente kur gjatë një patrullimi që bëm duke vëzhguar terenin, dikur e 12 vetë që ishëm në vëzhgim, një një prej shokve ose komandanti jonë Afrema Gushi ra në mina dhe e e lëndoj komën të tërën dhe ishte moment shumë i vështiri dhimshëm dhe ne ishim në një zonë krejt të minuar ku kishmi të gjithë jetën rëzik por da është i zoti që të mësë pësoj askush përveç ati në atë rast ta një është mirë, është shëru komën e ka të ampëtuar por sakrifikoj me një pjesë të këndës në luftën e ti që sigurisht do tjetë edhe krenari për te me radion përjetimet janë shumë të mëdha, sepse ajo ambienti jonë në atë kushtë të qëfarë ne i kishim për të bërë gazetari, për të bërë lajme, për të interpretu zërin e ushtarve të shtabit informacionet të këpopullata, ishte ajo që me vete bartë dhe një përgjithësi të madhe, sepse këto janë gjërëm në përmjet cilës njëri ju du të këtë shumë kujdes, për arsujë se situata ishte e tilë që mund të merën njerëzit në pyqe dhe mund të merën njerëzit në përgjithësi të më vanshme, por ne falë du të të përkujdesit madhë të shtabit drejtorit politikë dhe njerëzve qërë që nga përkranin, ishmi të kujdes shumë këto rëthana dhe vazhdimisht të mundojshim që të alum një rol pozitiv dhe faktikisht të paracjesim një rrug të drejt të lajmeve, Koincident se këtë kësaj ishte se unë kur u bashkën gjita në radhët e ushtarve, ishte 22 janari dhe 26 janar u është bë një vjetori i ushtris qërimtare, dhe pastaj me 21 shkurt në filum montajën e radios, me 22 më lindi vajza. Ishte një koincidencë, një knatësi e veçantë që edhe në të kushte duhej të përbalemi me këto vështërsi që njëri u zdinte si të gzoj, zdinte si të manifestoj, por me leje të komandës, unë për herët parë qita pushkë për lindje në vajzës. Dhe kjo ishte një gjë që më impresionon gjithmonë kër i kujtoj këto rastën qëfar pozitash dhe të të lindin fëmijet apo edhe vdisni njërës dhe ishim këto gjëra shumë të vështira që gjithmona e optimizmi dhe pesimizmi shkojmë paralel dhe njëri u du ditë si ti ndaj ato. Materialet 
A keni arritur t'i ruane apo t'i arkivane për atë periull sa keni transmituar? Kjo është që është ja të thot ma e vështirë që sot ndihem keqë shumë për shkak se ato ditë të përfundimit të konfliktit, atje dhe luftës që është faqej dhe zhvillimeve politike, ne e kompletum materialin sepse morëm urdhër nga shtabi që të mbyllet, sepse shihej se kishin mbetur dit të realizimit marveshjes dhe si mbas marveshjes që ishte arritur e nënshkruar, duhet të demilitarizoj zona B, zona A dhe ne ishmi zona C. Dobrostini dhe konquli, dhe në këtë mënyrë parashie dhe thot që zona e preshevës njëherë të demilitarizohet, pas taj zona e qarit, dhe në këtë mënyrë të fundit të mbesin dhe të dalin gjithë ushtarët, o në tërnoc, o në konqull, dhe të dërzojnë armatimin, dhe në mënyrë dhe thot festive të mbyllet kapituli i ushtrish lirimtare për preshevët veç bjanas. Mu vjeshë shumë keqë, sepse ne me niste tre maj e mbyllëm dhe e dërzum në shtabë, dhe i shënum të gjitha inventarin që kishim, komplet me gjipin që i kishim të radios, sepse ne duaj t'i bartnim për dhe dit teknikën e radios komplet, deri në shtëpin ku banonim aty, për shakt rëzigjeve që ishin. Dhe Ministë të Tre, maj ne dhe thotu dash të mbyllim radion, dhe adit që i dërzum, ne mërëm lajmin se edhe ishte vrar komandant Leshi. Dhe e pamë që, dhe shta në momentin më të duhër, kur duhet të jepe informacioni dhe kur duhet të përhape informacioni, radio e nuk ishte. Po u pasë edhe u thi marveshja, dhe u kuptu se gjithë shka u shkatru në përmjet këtyre veprimeve që u bënë në fshatin Rauvis të Prëshevës, gjithashtu edhe vrasja e komandant Leshit një trafti shumë e madhe që blokoj gjithë marveshjen dhe e fundosi në një farmënyre komplet këtë zhvillim dy vjeqarë të ushtri shlimtare për përshje me dvez dhe pianoz, dhe ne dërzum në shtab komplet inventarin dhe shtabi mori për gjithësin, që sigurisht të ruhet diku, të sigurohet. Mirë po, kam kuptu ma vonë se ato janë shkatru, janë prishë, në shtabë dhe pastaj duke i bardë në gjilane, duke i ruajtë në përvendet sigur të ajo të ajo të kjoj, dhe në këtë mënyrë dhe thot kam betur tani radio pa material që kishtë një material mjaftushëm të mirë, dhe në këtë mënyrë unë vje në keqë sot që s'na kam betur asë gjë përveç kujtimeve që ne ishim të gjallë në veprimet e asaj kohë, dhe tani derisa jemi ne mund të egzistojnë këto kujtime, por kur në dhëtë jemi ne, sigurisht edhe këto më nuk dhëtë egzistojnë. Kështë që histori ku i krejt këti materiali, këtyre mjetëve të cëllot dikush i pagoj, dikush sakrifikoj shumë për t'i siguru, që është dashtë sigurisht duhet t'jenë dikun në ndonjë muze dhe të hapet spaku një prej shëqatave të talura nga lufta, sigurisht të kenë spaku një dhomë të mjetëve që kanë mbetur nga lufta dhe të dijen dhe thot ato të ruan. Mirë po, besoj që diku dhe të gjinden, sepse ato kanë ngelur nga pakujdesia edhe në këtë mënyrë duke i besu një një tjetërit kanë mbetur dhe sigurisht se dhe të gjinden diku. Urojmë edhe me që të ketë një përfundim të tjilë. Nësi s'keni për shtudi shka, ju falenderojmë për kohën që ndatë, ju rojmë suksesën e punën të uaj. Unë shpërizoj rastin të i shprej falenderimit e mija personale për stafin e Radios Kosova Alirë, veç anërrisht të lezoni djeli, që në ndimun në të kohë shumë dhe i dha një përkraje dhe një mështetje edhe Radios për dhe Popolatës dhe shtabit për gjithëshëm, në mënyrë fizike dhe shpirtërore me ndimun që i dha në të kohë veçanërisht e falenderoj profesorin Amet Qerici dhe gjitha ta që jërë që kanë kontribu pas taj në mënyrat të ndryshme për të egzistu kjo radio dhe për të ngrit një zë të dalë nga bërimet originale të asaj lufte që kalojë në vitin 2021.
i falën derit. Falën derit dhe juve. Të respektuar shikues të televizionin djeli, ishte kjo biseda e zhvilluar me luftëtarin, veprimtarin, gazetarin e radios Kosova Elir, mandej radios Zëri Iliris, Zotriun Selim Zeqiri. Miru Takovshin në bisedat të tjera.